So okay naman ngayon, wala naman masyadong pasyente. Dami rin eh. <laughs> Dami rin. Uh, parang taba, parang nung umaga, baka 50 na ako ngayon. 1-5. 1-5. Oh, ganun yata, mas marami doon kasi walang pasok eh. No? Oo, oh, isa pa yun. Isang problema din. Wala ko lang pasok. Kasi ang dami ng kaso yun. Dami mga kaso ng iba-iba na eh. Halo-halo na sila. May Vietnam, may diabetes, mayroong mga sakit yung tenga. <laughs> Lahat na dito na eh. Lini kasi siya. Look, sorry, bago tayo mag-start. Um, mm-hmm. If you would define Europa in, in the late months, so, paano siya? Ah, mm-hmm. uh, tusok-tusok or paninira ng nerves. That's it. Sa- or sakit. Sakit sa mga nerves. Sa mga ulan.
yung mga challenges sa family business namin are out of our hands. Pero kami ni Daddy, magkahawa kamay pa rin. I held his hand when we changed the way we do things. And when I started feeling changes sa akin, he held mine. Eto na, tried and tested ko. Hands-on care ang Neurogen E. Five times more vitamin B12 plus vitamin E. Ang mga pagsubok na kaya naming lampasan. Dahil ang opportunity to move forward with more, it's in our hands. Alright, hello and Alagang good afternoon lapian. po sa lahat ng mga viewers natin today. Ako po si Mix Bustos and welcome to Neurogen E Ask an Expert, Diabetic Neuropathy 101. Today we'll be learning specifically about one of the complications of diabetes, diabetic neuropathy or nerve damage caused by diabetes. This Facebook Live webinar is made possible with the partnership of Neurogen E and the Philippine Diabetes Support. So Neurogen E is Nunalab's vitamin B complex and vitamin E solution. Once again, po, uh, vitamin B complex and vitamin E solution, especially formulated to help address nerve damage symptoms like ngalay, makatusok-tusok, at manhid. And to know more, visit Neurogen E on Facebook. So just to give you guys a rundown of what to expect this afternoon, we'll be, we will be learning about diabetic neuropathy as we listen to a presentation from our guest speaker, clinical nutritionist, Dr. Dex Bakalintal. After that, magkakaroon po tayo ng Q&A to answer any questions you may have. So pwede po kayong magtanong through the Facebook Live chat box. Kapag narinig niyo po kasi yung diabetic neuropathy, malamang sa malamang, marami na po kayong question dyan. So please do like comment and share this Facebook Live sa inyong mga friends, sa inyong mga relatives para po mas uh, mapalaki pa natin, mas mapaganda pa po natin ang usapan this afternoon. And I hope, I really do hope, you guys stay with us until the end of the program. Now let's get things rolling. Let me introduce our speaker for this webinar. He is an international board certified lifestyle medicine physician. He was the top one in the recently top one, top one po siya sa recently concluded Diplomate Examination of the International Board of Lifestyle Medicine held in Davao, Philippines. Our guest speaker and our expert for today to talk about diabetic neuropathy. Walang iba, kundi si Doc Dex, Dr. Dex Makalintal. Hi, Doc. Kamusta? Ah, hi, Mix. Okay naman. Uh, maraming pasyente, but we are still here uh, to give our public na, ano, ng knowledge about diabetic neuropathy. So, salamat for uh, for having me, Regent E, and of course, uh, to everyone uh, in this webinar. Okay. Doc, bago, bago tayo mapunta sa presentation mo, para po sa mga unang nanonood niyo, napaklik mm-hmm. ng live stream, na curious, itong living mm-hmm. with diabetic neuropathy. Pag sinabing diabetic neuropathy, mm-hmm. ano ba ang ibig sabihin nun, Doc? Oh, pagka, pagkahinimay natin yung mga salitang diabetic and neuropathy, yung diabetic neuropathy, pagka pinaghimay-himay natin yan, uh, it just means na merong mga nerve damage na nangyayari because of another uh, because of another disease, which is actually diabetes. No? So this is actually a complication of diabetes. Mamaya puntaan natin, bakit nga ba nangyayari ito? Ano nga ba yung po pwedeng mangyari kapag ka may diabetic neuropathy? At ano nga ba yung po pwede natin gawin para ma-prevent ito at even to treat diabetes neuropathy? And of course, for a detailed presentation on how to live with diabetic neuropathy. Ito na po, si Dr. Dex Makalintal. Dr. Dex, take it away. Okay, thank you, Migs. Yeah. Ayan, magandang uh, hapon po sa ating lahat. Ano? Magandang hapon kung nasaan man po kayo. Kung kayo po ay nanonood mula sa ibang bansa, magandang gabi po o magandang umaga kung nasaan man po kayo naroon. So, this is living with diabetic neuropathy. No? Hatid po sa inyo, again, no? ng, uh, ng Philippine Diabetes Support Group and then ng uh, Neurogen E. So, maraming salamat po sa pagpapaunlak at maraming salamat po sa invitasyon na uh, mag-discuss sa inyo ng tungkol sa diabetic neuropathy. So, uh, again, no? Uh, pag-usapan po natin, ito po, napakapiyawa natin kanina, ito po yung agenda natin para sa meeting natin for today o sa ating uh, public health lecture for today. Pag-usapan natin, ano nga ba yung diabetes? Now, para malaman natin bakit nga ba nangyayari ito, ano nga ba yung mismong nangyayari sa diabetes? No? Uh, nagmamasid-masid po ako dito sa ating grupo, no? sa grupo po natin dito sa diabetes support group. Tingnan natin uh, yung mga nalalaman na po ninyo no? sa patungkol sa diabetes. 
quantities. Mayroon may tama yung nalalaman, mayroon din naman na uh, may kailangan tayong i-correct. Gayon din, no? pag-usapan din po natin yung basics ng diabetic neuropathy, bakit nangyayari ito. And of course, living with diabetes and living with diabetic neuropathy. So, let's get the ball rolling. No? Pag-usapan natin, kapag ka narinig nyo po ang salitang diabetes, ito usually no? yung, uh, yung mga nakikita natin na, uh, na salita. No? Yan usually yung, uh, yung nasa isipan natin. Sugar. No? Uh, pero, tandaan natin na hindi lamang talaga siya sugar. No? Ah, uh, meron bang nakakaalam sa inyo ang ibig sabihin ng diabetes mellitus? No? Ah, uh, lagi nating sinasabi, oh, meron po akong DM or diabetes mellitus. Pero naiintindihan ba talaga natin kung anong ibig sabihin ng diabetes mellitus? No, ito po ay mga salitang galing sa Griego at Latin na ang ibig sabihin ay yung diabetes po ibig sabihin niya ay in passing off, no, o dumadaan, lumalabas, no? Ah, uh, and then yung mellitus of the sweet, no? Ah, uh, or honey actually ito sa uh, sa mga lumang salita ang ibig sabihin nito is honey or sweet so it is in passing of the sweet kaya yun pong ating mga kaibigan na diabetic minsan napapansin nila na yung ihi nila or yung minsan yung underwear nila nilalanggam no so bakit nga ba nangyayari no ang diabetes or what happens in diabetes ganito po yan ganito lamang ka simple ano bigyan ko po kayo ng litrato sa mga tao na walang sakit no yung mga tao na Uh, normal yung blood sugar. Kailangan malaman muna natin bakit uh, yung ano yung nangyayari sa normal bago natin malaman yung abnormal, no? So sa so mga normal na tao po, no, kung nari kumain kayo ng mansanas, nakikita po ninyo sa sa mga screens niyo, nari kumain kayo ng mansanas. Sa inyo pong dugo, no, mananalaytay po, matatagpas-tagpas yan magiging yung asukal or yung sinasabi ninyo na glucose. Kaya nagkakaroon ng tawag na blood glucose. Para ma-maintain na normal, no, ang uh, kinakailangan makapasok po yung ating mga asukal doon sa ating mga cells. No, so kailangan makapasok yan sa mga cells natin. At para makapasok, para yung mga bisita, no? Para yung mga bisita na kailangan para makapasok sila sa cells, para makagawa sila ng enerhiya, kinakailangan po nila ng susi. Itong susi na ito, pagka nakapasok na diyan yung pagka nagamit natin yung susi, makakapasok itong ating mga asukal para maging enerhiya. Pero sa diabetes, hindi po nangyayari 'yon. Imbis na makapasok sa dito, minsan ay either walang susi o kaya naman ay sira ang susian. So kapag ka walang susi, pag walang susi, hindi makapasok itong ating mga bisitang asukal. Kapag ka naman po sira yung susian, kahit may susi ka, o no, yung insulin, no? Uh, hindi po makakapasok itong ating asukal. Kapag ka hindi nakapasok yan, mawawala enerhiya, no? O hindi tayo magkakaroon ng enerhiya. So, ang gagawin ng katawan mo, no? Kasi po, ulit lang natin, no? Ito pong asukal, no? nasa nasa dugo natin yan. Kinakailangan niya ng susi o yung insulin. No? para makapasok din sa ating cells, para magawang enerhiya. Pero sa diabetes, minsan walang susi, kaya po ay sira yung susian o yung mga receptors. So ang nangyayari, wala tayong enerhiya. Kaya naman, kapag ka na natin, tumataas ang level ng sugar sa dugo. Sugar sa dugo, sugar, glucose, dugo, blood, no? blood sugar. No? Kaya tumataas po yung level o yung ng ating blood sugar. At so sobrang taas po ng ating ano, sa so sobrang taas po ng ating blood sugar, nagkakaroon tayo no ng uh, ng hingi ng tulong, hingi tayo ng tulong sa ating other organs katulad po ng ating kidneys. Kinakailangan no, kinakailangan ng ating kidneys na patanggalin natin no, tanggalin natin yung mga excess na asukal. Kaya iihi tayo ng iihi. Yan po yung nakikita niyo sa screen yun, yung po polyuria. At dahil ihi kayo ng ihi, no, sasabihin ng katawan mo, "Oy, uh, kinakailangan yata na uminom ka ng tubig." No? Kasi dami mo nang iniihi, baka ma-dehydrate ka niya. Kaya ka nagkakaroon ng polydipsia o inom ka ng inom. Gayun din, ano, dahil nga hindi po nagkakaroon ng enerhiya, sasabihin ng katawan mo, uy, parang wala kang kinakain, kumain ka naman. Yan po yung polyphagia. At dahil nga po hindi nagagamit ng tama yung enerhiya, kinakailang kumuha ng enerhiya ng ating katawan sa iba't ibang sources ng ating katawan din, katulad ng ating mga muscle cells. No? Ang nangyayari, nasisira yun, no? lumiliit ang ating mga bisig, pero luma- malaki pa rin yung tiyan. Yan po yung tinatawag natin na weight loss. No? Kaya yung mga diabetiko, pansin nyo minsan, ay nagkakaroon kayo ng weight loss and centered yung weight loss po sa ating mga bisig pero yung tiyan natin ay medyo lumalaki pa rin. At kapag ka lumala po yung ating mga, uh, yung ating mga diabet, di, diabetes, no? yung mga diabetikong pasyente, usually meron sila mga kaakibat na komplikasyon. At ito yung mga komplikasyon na ayaw po natin. No po? Unahin natin, meron po kasi tayo mga multi-organ involvement. Unahin natin dito po sa banda dito, yung stroke, nakita niyo po yung stroke, no? So, kapag ka po sinabi kasi natin, no, kapag ka po sinabi kasi natin na diabetes, meron po tayong tinatawag na multi-organ involvement. 
no? Nagkakaroon tayo kadalasan ng stroke, no? Ito po yung ayaw natin mangyari. Maari din magkaroon ng heart attack o sakit sa puso, no? Maari magkaroon din ng peripheral artery disease o yun po siya sabi natin na minsan ay uh, nangingitim yung ating mga paa, no? Dahil nga hindi napupuntahan ng tamang nutrients o ng tamang nutrition yung ating mga ugat. Ganyan din, minsan ay nasisira din po yung ating mga mata. Yung po tinatawag natin na diabetic retinopathy. No? Nasisira yung retina ng ating mata kaya nalalabo. Minsan nagkakaroon din po ng katarata o yung pong, uh, yung pong lente na ginawa ng Panginoon dahil po sa sobrang taas ng asukal, maaari po na nagiging marupok. No? And then minsan glaucoma o yung tumataas yung pressure ng ating, mga, ng ating mata. Sabi nga po natin kanina, maaari nagkakaroon tayo ng peripheral artery disease kaya nagkakaroon din po tayo ng mga diabetic food. Yung mga sugat na hindi gumagaling-galing. Minsan dahil nga po sa sobrang gamit na gamit ang ating mga kidneys o ang ating mga bato, no? maaari din po masira yan at nagkakaroon ng diabetic nephropathy. No? Ibang, ibang topic na rin naman po yan. And then yung sinasabi natin dito na peripheral neuropathy or diabetic neuropathy. Dahil sa sobrang taas ng asukal, sa sobrang taas din ng taba, no? yan yung nagiging problema natin. So, nangyayari, minsan... no related sila sa isa't isa. Kung titingnan po natin to, yung 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 bilog na to, no? Yung peripheral neuropathy, no? Ang kapag ka po meron yan, minsan ay hindi nakararamdam ng ayos ang ating mga paa, ang ating mga kamay. Kaya may sugat na hindi naman din nararamdaman. At dahil uh, lumala, lumalala ito dahil nga hindi mo nararamdaman na may sugat ka na pala diyan o nakatapak ka na pala ng pako diyan. Hindi napapansin hanggang sa makita na lamang na hindi na gumagaling yung sugat at diyan po related yung diabetic foot. At ayaw po natin yan. So ang tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng diabetic neuropathy? No? So usually, ang dahilan po niyan ay nerve damage nga po galing sa ating sobrang taas ng asukal. Pero asukal nga lang ba ang dahilan ng, uh, ng diabetic neuropathy? Hindi lamang po dapat asukal ang ating, uh, hindi po dapat asukal lamang ang ating bineblame. No, hindi lamang asukal ang ating bineblame. Kinakailangan, tingnan din natin holistically. Asukal lamang ba ang dahilan ng, uh, ng, ating, uh, ng ating diabetes? No? Balik lang po ako dito sa, sa slide na to Gusto ko lamang po makita ninyo. No? Na dito may X dito sa area ng mga cells. Itong X na to sa area ng mga cells, ito yung sinasabi natin kanina, nasisira yung mga susian. Pero bakit nga ba nasisira yung mga susian? Lingid sa kaalaman, ito po yung mga makabagong pag-aaral ayon sa mga makabagong pag-aaral po. Ito ay dahil sa sobrang dami ng taba. Sa sobrang dami ng taba na nakakain natin, sa sobrang dami ng process na nakakain natin, sa sobrang dami ng saturated fats and trans fats na nakakain natin, usually from animal sources and from processed foods. So hindi lamang sa dahil sa asukal. Although yes, naka nakadudulot din lalo ng asukal, ng, ng pagtaas, ng uh, ng toxin level ang ating mga ang, ang ating mga sobrang simple sugars. So ano nangyayari? Dahil po sa toxin na nabubuo dahil sa sobrang dami ng taba, sa sobrang dami ng asukal na kinakain natin, sa sobrang dami ng processed foods na kinakain natin, yan po yung nagiging day, yan po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng uh, paninira ng ating mga susian. Okay? Ma maraming maraming nangyayari diyan o nagkakaroon po dito ng sobrang build up ng taba sa ating mga muscle cells. Yan po yung tinatawag natin na intramyocellular fats o ibig sabihin ay yun pong taba sa loob ng ating mga muscle cells. At dahil dyan, no yung mga toxins na yan na nabubuo din dyan, ano po dahil sa sobrang dami ng asukal, sa sobrang dami ng taba na nakakain natin, nangyayari ay nasisira po yung susian. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng mga, ito po mga nakikita nyo sa screen nyo ngayon, ito po, ito po mga, uh, mga sintomas ng diabetes, at siyempre, ito po mga komplikasyon ng diabetes. Katuwang na rin dyan, no? lalo na yung topic natin today, yung diabetic neuropathy. Because yung pong nerve damage is, is due to toxins na nabubuo ng ating mga katawan sa sobrang dami ng taba, sa sobrang dami ng asukal, sa sobrang dami ng, uh, minsan sa pagtaas ng triglycerides. Pinas, sinasabi nila na, sinasabi sa mga pag-aaral na kapag ka sobrang dami ng uh, ng toxins sa ating katawan no lalo na kapag sobrang dami ng sugars, sobrang dami ng taba or sobrang dami ng simple sugars at sobrang dami ng mga saturated fats and trans fats na nakakain natin, ang nangyayari po diyan ay na, nasisira po yung ating mga nerves. So dahil diyan ano po nabuo po yung salitang neuropathy no o yung pagkakaroon ng sakit sa mga nerves o nasisira yung ating mga nerves, problema sa mga nerves. Pero ang dahilan ay yung pong pinagmulan, ang pinagmulan po nito is diabetes. That's why it's called diabetic neuropathy. 
Okay? So that is actually uh, the cause of diabetic neuropathy. And then ano nangyayari? Anong nararamdaman ng mga tao? Nararamdaman po ng mga tao ay yun, nangangalay, nangingimay, no? Tapos minsan may tusok-tusok sa inyong mga kamay, may tusok-tusok sa inyong mga paa. Minsan sobrang sensitive din po ng ating mga uh, ng ating mga ng ating mga balat even yung mga nerves kasi natin ano po kahit ka- kaunti lamang na uh, kahit ka kaunti lamang po ng mga uh, na dumampi no sa ating mga sa ating mga paa minsan napakasakit niyan no yan po sa sinasabi natin na over sensitivity o sobrang sensitive naman po ng ating uh, ng ating mga uh, ng ating mga nerves no so ayaw po natin yan So ang gusto po natin dito ay tama, no? Tama po yung impormasyon syempre na ibibigay natin sa inyo at saka syempre tama din po yung pong panggagamot natin sa inyo. That's why we have to manage your neuropathies, no? So we really have to manage your neuropathies. Unang-una, no? Alamin natin bakit ka ba nagkaroon ng diabetic neuropathy? This is because of diabetes. So let's ask the question ulit. Bakit ka nga ba nagkaroon ng diabetes? No? Dahil ba sa sobrang dami ng kinakain mo o minsan din naman ay o konti ka lang naman kumain pero wala ka nito. Ito pong physical activity. Makalaga na mayroon po tayong physical activity. We have to manage our weights, no? Kinakailangan tama po yung ating timbang parate at hindi po tayo uh, nagpapadalos-dalos sa ating mga pagkain. Okay? Hindi kinakailangan tama po yung ating mga uh, tama po yung ating mga timbang. So check your weights, no? Bigyan ko po kayo ng tip ngayon, no? Pagka pagka tininan niyo po ang inyong mga timbang, no? Alamin po din niyo. Ah, uh, tingnan niyo rin po yung inyong height. So, compute po ninyo, no? Uh, get your weight in kilograms and then your height in meters squared. Uh, say for example, if your uh, if your uh, uh, if your height is 170 centimeters, so 1.7 meters square niyan. And then uh, get your weight, no? kunarin 65 kayo. So, 65 over 1.7 Uh, squared. So kapag ka po ang BMI ninyo, no, pag po ang BMI ninyo ay tumama to around um, 24 and above or 24.5 and above, 24.9 and above, no? Uh, ayaw po natin 'yan. 24.5 and above, ayaw po natin 'yan. Medyo on the heavier side na kayo. Mas mas kinakailangan po natin na mag-lose ng weight. And one way to lose our weight is through physical activity. So kinakailangan na ag-ehersisyo po kayo. So tatanungin sa atin, Dok, ano ba yung tamang ehersisyo, no? Ano ba yung uh, ano bang ano ba yung tamang ehersisyo na kailangan nating gawin? Ang kinakailangan po nating gawin, number one, is alamin ano ba yung kakayanan mong ehersisyo? Ano ba yung kakayanan mong movement na po pwede mong gawin? Ano ba yung kaya mong gawing ehersisyo? Kasi the best exercise for you is the exercise that you will do. Yung gagawin mo. Kasi kahit na ano pong sabihin ko dito o sabihin ko, Oh, oh mag-exercise ka 30 to 45 minutes per day, no, five times a week. Pero kung hindi mo naman gagawin, if you don't enjoy it, might as well not do it. Kasi uh, hindi 'yun uh, aakma sa iyo. So kinakailangan mag-enjoy ka sa ginagawa mo, kinakailangan tama rin po 'yung ginagawa ninyo para sa inyong mga sarili, no? So physical activity is very 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 important. Next, medication compliance, no? Kinakailangan po ay tama po ang inyong mga iniinom na gamot. Tandaan din natin na meron pong mga gamot na ang ilan sa mga gamot ay nakapagpapababa din po ng uh, ng mga uh, ng mga vitamins and minerals na absorption natin. No? And then uh, tandaan din natin na kinakailangan ay in check po ang inyong ano, ang inyong mga blood sugars. Gayon din ang inyong mga cholesterol. Gayon din ang inyong mga triglycerides. Kinakailangan kung sinabi ng doktor na uminom kayo ng gamot, inumin po ninyo yung mga gamot dahil walang gamot naman po na ibibigay sa inyo para mapahama kayo. Ito po mga gamot na ito binibigay namin sa inyo, no? Sasabihin natin ay doc baka mo-overdose ako, baka masira yung kidneys ko, hindi po ganoon. Meron po 'yan ayon po sa mga pag-aaral na tinitingnan namin kung gaano karami ang kinakailangan lamang ng inyong katawan. Kung gaano ano yung dapat ninyong uh, ano yung dapat po ninyong levels lamang ng say for example, ng metformin, ng glucoside, no? Ng cytagliptin, ng vildagliptin. No, diyan po namin tinitingnan kung ano yung uh, kung ano yung uh, tama lamang or akma lamang sa inyo. Kaya po may mga dosage po 'yan. Ngayon din ano po, kinakailangan din po ay uh, tama rin, no? Tama rin po yung oras ng pag-inom ninyo. Baka naman iniinom niyo yung gamot ninyo tapos sala-sala sa oras. Maari na sobrang bumagsak ang asukal ninyo. Maari din naman na sobrang taas yung asukal ninyo. So, yun kinakailangan po, no? You comply with your medications. And then next is adequate sleep. Na kailangan tama rin po ang inyong pagtulog. No, hindi maaaring hindi kayo matutulog. Okay? Although we have, no, marami po tayong uh, marami po tayong ginagawang trabaho lalo na sa taas ng mga bilihin ngayon na, na, na iintindihan naman po namin 'yan. 
Pero uh, kailangan natutulog pa rin po kayo. No? And then you practice a good quality of sleep. Na kailangan meron kayong tamang quality of sleep. So, minsan ang problema, no, ang problema natin ay bakit uh, bakit minsan dok uh, nahirapan ako matulog, no? Uh, minsan uh, ihi ako na ihi sa gabi. Maybe because hindi mo iniinom yung gamot mo. O kaya uh, sobra na yung uh, sobra na yung kakulangan or kulang na yung physical activity mo. Kasi hindi nagiging in check ang iyong ang iyong blood sugar. No? Kaya ihi ka ng ihi sa gabi. Minsan, isipin natin, Dok, bakit hindi ako makatulog sa gabi? Lagi akong balisa no? o hindi ako, uh, hindi, hindi ako maka-attain ng tamang pagtulog. Check din po natin ang inyong kinakain. Baka naman po kayo ay nagkakape beyond 11 a.m. Ayon po sa mga pag-aaral, yun po mga tao na nagkakape beyond 11 a.m. o mga kumakain ng caffeine-containing products beyond 11 a.m. ay mas nahihirapan sa pagtulog o sa pag-achieve ng tulog. This is because na sisira po yung ating mga hormones, no? Uh, kapag ka tayo po ay sobrang uh, onti ng uh, sobrang onti ng uh, ng kalidad ng pagtulog, no? Nag or nagkakaroon tayo ng, ng sobrang kaunting uh, kaunting uh, uh, kalidad ng pagtulog dahil nasisira po yung ating mga hormones, no? So, nag-i-interact po kasi yung caffeine, no, sa ating melatonin levels. Yun yung nangyayari diyan. So, kinakailangan Tama po ang inyong mga iniinom na gamot, tama po ang inyong pagtulog, tama ang inyong LC shot. Next, no, ito po isa sa mga mahalaga na kinakailangan i-check din natin po is your vices. Meron pa po ba sa inyong naninigarilyo? Meron pa po ba rin sa inyong inom ng inom ng alak, no? Tandaan po natin yung punahin natin yung alak. Sabi drink in moderation, pero kapag ka po kayo ay may diabetes, kapag ka po kayo ay mayroong mga uh, mga diabetic neuropathy, no? Ang problema dito is that maaaring makasira pa lalo yung pag-inom ng alak. Tandaan po natin yun pong alak is also diuretic. No? Kayo po, ihi pa, kung ihi pa rin kayo ng ihi, tapos kung uh, inom pa rin kayo ng inom ng, tub, ng, uh, ng, uh, ng tubig, tapos inom pa rin naman kayo ng inom ng alak, mas madidehydrate kayo. Ganyan din maaari din ito makasira pa lalo sa inyong mga nerves. Tandaan po ninyo, no? Tandaan po ninyo na yung pong ating alak is also fat. No? At yung fat, maaaring makasira sa ating mga cells. At kapag ka nasira yung ating mga cells, lalo na yun pong ating mga uh, receptors ng insulin or yung susian, nung susi na sinasabi natin kanina, mas tataas ng tataas po ang levels ng inyong mga asukal. Kapag ka nagkaganyan, ang pinakaproblema po natin ay mas lalo pong tataas din yung toxins and then thereby ang problema natin ay mas masisira na masisira yung ating mga nerves. Gayun din ang paninigarilyo, no? Kasakasama din po sa yung paninigarilyo. Sa paninigarilyo kasi, no, ang daming nasisira doon sa ating mga nerves. Bukod pa doon sa ating mga nerves, marami pa rin tayong ibang sakit na maaari makuha diyan. Ang dami ng link, no, uh, sa cancer ng paninigarilyo. So iwasan niyo po 'yan. Kahit na ano pang klase ng paninigarilyo diyan, nakikita ko po dito, minsan ay uh, sa ating mga sa ating mga uh, sa ating mga audience no nakikita ko pa rin po hindi doc nagve-vape naman ako eh ganyan ganun pa rin po yun no mayroon at mayroon pa rin pong pag-aaral na nagsasabi no na ang kapag ka po kayo ay nagve-vape o naninigarilyo pareho lamang din sila halos ng epekto so might as well not do it no so doc kailangan ba mag-cold turkey ako hindi na kailangan magkaroon ka ng tamang smoking cessation program and then tamang alcohol cessation program. Kasi hindi po pwede na mag-withdrawal kayo. No? Hindi po pwede na uh, sobrang uh, sobrang bilis or cold turkey parate, lalo na yung, mga hindi, yung may mga hindi kaya dahil maaari kayong manginig, maaari kayong magkaroon ng ibang pang problema. Uh, dahil kapag ka, nagkakaroon naman kayo ng ganyan, ano, ng, ng withdrawal symptoms, maaari din na magkaroon din tayo ng iba pang mga problema in the long run. Maaari din tumaas ulit ang inyong mga asukal because of stress. At kapag ka nagkaganyan, maaari lalo masira po ang inyong mga nerves. So kung makikita po ninyo, pabilog lamang, ano? pabilog lamang ng pabilog or paikot-ikot lamang din tayo and ang ending ay mapapahamak at mapapahamak din tayo. And lastly, no po, no, actually not the last, you have to choose your proper foods. No, marami nang sasabi, oh, ito na lang yung kainin mo, ganyan, ganyan, ganyan. Again, too much of everything is bad. Moderation, variety, and balance are key. No? Laging ganon. So, Dok, ano ba yung tama namin na kainin? No, ayon po sa mga pag-aaral, kung gusto po talaga natin na makontrol 
ng ating diabetes, ang ating diabetic neuropathy, lalo na yun pong topic natin ngayon, no? yung pagkakaroon natin ng mga uh, ng mga uh, nerve pains, no, yung mga tingling sensations, pangingima, sobrang sensitive ng ating mga ng ating mga galamay, ng ating mga kamay, ng ating mga paa, no? Yung yung nga mga nagkakaroon na ng komplikasyon katulad ng diabetic neuropathy, we have to have more fiber. We really have to control your blood sugar, no? Sa so, pagka sinabi dami naman din nating fiber, hindi naman sinasabi na kailangan ay muscle fibers o galing sa animal products. Ang sinasabi natin is more of those coming from plants. A whole foods plant predominant diet. So, doc, plants na lang kakainin ko? Gulay, prutas na kakainin ko? No. Gulay, prutas, legumes, nuts, seeds, no and then whole grains. So, hindi ko naman sinabi na kumain kayo ng asukal. Ang sinasabi ko po, kinakailangan kontrolado yan. Kailangan tama yung level o yung antas ng inyong mga Uh, ng inyong mga kinakain na carbohydrates, proteins, and fats. This is because your carbohydrates, uh, the, your carbohydrate-rich foods are also the ones that are rich in vitamins and minerals. No? Lalo na yung isang importanting vitamin, katulad ng inyong vitamin B, at saka po yung vitamin E, na kinakailangan ay magkasama to work in synergy together. Gayon din na po, Dok, tama ba? So, puro plants na kakainin ko? No. Just 70 to 80% of, the pla- of, your, of your diet no? should come from plants. Ang dami niyan. Oh, gulay. prutas, no, legumes, nuts, seeds, whole grains, no. Pero so kung okay, okay lang ba kumain ng kanin? Okay lang kumain ng kanin, pero choose your rice. It should be better, no. It should be uh, you have to choose your yung, yung tamang kanin. Hindi naman po pwedeng white rice. Kasi that is refined. Mas mainam po yung brown rice or red rice or yung inyo mga adlai rice, no. Mas mainam yung mga ganun. Doc, pwede ba ako kumain ng bread? Yes, po, pwede po kayong kumain ng bread pero more of wheat bread. yung mga unprocessed ones. At umiwas kayo sa mga processed foods. Umiwas kayo sa sobrang daming lechon, sa sobrang daming itlog, although pwede namang kumain ng paminsan-minsan ng ganyan. No? Kasi sa, ang problema po natin sa diabetes is that, no? and at, lalo na sa diabetic neuropathy, is that so pagka sobrang tumataas po yung ating mga asukal, nagkakaroon tayo lalo ng problema sa ating mga nerves. So 70 to 80% are from plants, 20 to 30% are from healthy unprocessed meats, you get low fat, No, you get you get uh you get low fat here, and then it is also microbiome strengthening. Do ano yung microbiome? That is the mixture of your good and bad bacteria. Nakina kailangan meron kayong tamang ah uh, tamang tamang kombinasyon yun. Ganyan din na po kina kailangan din ay tamarin po yung nutrients niyo. Dahil nga sabi nga natin kina kailangan tama po yung level o yung antas ng micronutrients na meron kayo. You have to have your phytonutrients, vitamins and minerals, and your whole foods plant predominant diets are. Uh, definitely rich in vitamins and minerals. Ganun din, ano po, yung kinakailangan. Kung titignan natin, there should be more micronutrients o yung mga nutrients na kinakailangan natin, yung mga vitamins, yung ating mga minerals over calories. Lalo na no, kapag ka kinakailangan natin medyo magbawas ang timbang, na kailangan po medyo mababa din yung calories na natitake natin para mas magbawas tayo ng timbang. And then vitamins and minerals. Napakakalaga po. No? I, can, I can never... Uh, underestimate no uh, yung yung or i can never uh, overestimate then or uh, overstate din natin na vitamin B and vitamin E kailangan kailangan natin yan bakit kasi po your vitamin B na po your vitamin B is there to repair your nerves no kaya kailangan kinakailangan niya para po repair natin ang tama yung ating mga nerves yun naman pong ating mga uh, yun naman pong ating vitamin E is there to protect our nerves. So you have to have your protection and you have to have your repair capability para, kina, para magkasama sila. Kinakailangan magkasama sila. And then, ang kombinasyon na yan, kinakailangan po ay mas mainam. Siyempre, ang taman dyan ay magkasama na sila para hindi na kayo magkakanap ng iba pa. Ganyan din, kinakailangan magkasama sila dahil mas mainam na magkasa- dahil kapag ka magkasama sila, mas malakas ang epekto nilang dalawa. So kumbaga parang instead of 1 plus 1, it will be equal to 2. 1 plus 1 or vitamin B plus vitamin E, it will be equal to 4. O yun ang sinasabi natin na synergistic effect o mas malaki yung epekto nila kapag ka magkasama sila. No? Meron siguro ng iba, ilang philosopho, maaari magsabi na uh, ano dok, 1 plus 1 is equal to 4. Eh di ba 2? No, uh, meron po kasi tayo sa uh, sa pharmacology po no o sa uh, sa mga pag-aaral po namin, yun pong epekto o yung uh, yung kalidad na maaari makuha natin minsan po ay mas malaki kapag ka magkasama ito pong lahat, itong dalawang ito. At no, uh, walang iba na mayroon yan kundi po ang ating dinidiskas para dito, 
yun pong vitamin B complex plus vitamin E for nerve repair and for nerve protection, your neurogen E. No? Bukod dyan, mas mura no? or pinakamura siya sa market actually kung titingnan natin. Uh, plus yung kalidad ng uh, vitamina uh, na makukuha po ninyo dito ay masyadong mataas kumpara sa presyo na makukuha niyo dito. Now, makukuha niyo siya for, uh, I don't know, pero mas mababa talaga siya. No? I, I, uh, mamaya, i-discuss din sa inyo kung ano ba yung, uh, ano ba yung presyo nito. Kasi mas mababa po ito kaysa po doon sa iba na, na brands. Kasi ang gusto po natin is to give you the best that you can have sa pamamagitan po ng pagpapababa din ng presyo at para mas maabot po ninyo ito pong ating ito pong produkto nito. At siyempre, para po makatulong pa rin po sa inyo no. Ano? Bukod po sa tamang pagkain, bukod po sa tamang uh, sa tamang ehersisyo, sa tamang pagtulog, sa tamang pagkontrol ng inyong mga bisyo, kinakailangan pa rin po natin kadalasan ng ayuda dahil minsan ay hindi po nakakain ng ayos ng mga tao yung tamang kalidad ng pagkain. And then supplementation is always there. No, to help us, no, uh, to, the supplementation is always there to help us reach our uh, our needed uh, levels of vitamins and minerals, lalo na sa vitamin B at sa vitamin E na nakatutulong for our nerve repair and protection, lalo na sa mga taong mayroong diabetic neuropathy. Yun lamang po ang aking oras na mayroon, no, minanage natin yan para po magkaroon kayo ng, uh, ng tamang uh, idea, no, tamang idea po pagdating po sa inyong mga nerves. At ako may katanungan po kayo, ay comment down below para po masagot natin yan maya-maya lamang. Migs? Right. Virtual round of applause po for Dr. Dex Makalintal. Dr. Dex, ang galing, ang dami nating mga nasagot, ang dami nating mga na-discuss. Very informative presentation. Mm-hmm. Just a key takeaway from my end. Uh, importante siguro, hindi lang dahil sa diabetic uh, neuropathy or kahit anong mga iniindahan, napakahalaga talaga. Eat proper foods, get good sleep, physical activity, at syempre iwasan ang mga bisyo. Maraming salamat ulit, Dr. Dex. At syempre, nag-aabang na nga po. No? Shout out sa ating mga 80 to 90 live viewers today sa mga pasyente oh, ni Dr. Dex na mm-hmm. nandito sa mga YouTube subscribers si Dr. Dex. Hello po <laughs> sa inyo. At maraming salamat. Uh, ah, sasagutin po natin ng inyong mga tanong. So when it comes to supplementation, mm-hmm. importante talaga ang B-complex para mas maganda. Pero mas maganda ang B-complex kapag may kasamang vitamin E para sa pagbaya pag- manage ng diabetic neuropathy kasi together, they work to help repair and protect our nerves. Isa din po sa mga naalala kong shiner mo, Doc, is yung not all, not that all vitamin B complex are created equally. Mm-hmm. Matak sa akin, Doc, that the body needs a higher dose of B complex vitamins during nerve repair. Kaya importante mm-hmm. to have the right or optimal dose of B complex. So ibig sabihin, para sabi ni Doc kanina, 1 plus 1 equals 4, meron ka ng B complex, meron ka pang vitamin E, and that is with Neurogen E. Diba, Doc? Uh, well, Doc, well, yes. quick, quick, quick question lang, no? Ano ba yung right mm. level of vitamin B12 mm. ang kailangan natin sa mga katawan natin? Uh, well, uh, pagka sinabi kasi natin dyan, eh, iba-iba kasi yan actually. No? Iba-iba yan per person. No? Pero uh, for the uh, for the general public, no, tinignan ko yung contents nito itong uh, vitamin B natin no say for example vitamin uh, nitong uh, vitamin B and vitamin E nitong neurogen E this is actually on the right no uh, on the right levels ng ating uh, na pinangangailangan na o kinakailangan ng ating mga pasyente lalo na yung mga nagpe-present with diabetic neuropathy symptoms all right so okay. yun nga po no sana po nasa good mm-hmm. po yun yung uh, optimal content ang vitamin B12 mm-hmm. at syempre dapat araw-araw ang pagtake ng vitamin B complex kaya naman Mm-hmm. It's important to make sure that your vitamin B complex is affordable. Ako naman po, share ko yes. lang. Ako twice a day ako nagbi-B complex. Mm-hmm. I've actually seen uh been been using B complex at medyo I mean in po natin medyo may kataasan ng presyo talaga. Uh well, of mm-hmm. course if we would take our our daily medicine, syempre may expense, may cost po 'yan. And I, mm-hmm. we really do understand that for a lot of us it can be tough or a challenge to sustain. Kaya importante po talaga na affordable para mabibili natin siya araw-araw. Take note po natin, ang Neurogen E is only 14 pesos per tablet. Check nyo po yan sa lahat ng mga retail drugstores nationwide. Ako rin po nagbibi complex talaga. No? I needed talaga ito to incorporate sa ating daily intake of vitamins. Kaya naman it would help to take Neurogen E, Unilab's Vitamin B Complex and E Solution to help address nerve damage. Again, this combination of vitamin B complex and E that synergistically works 
Yun, binanggit niyo nito kanina, synergistically works. So talagang, you know, inisa-isa ko yun para di ako mabulol, Dok. To repair and protect the nerves. Neurogen mm-hmm. also has the right levels of B-complex, which is in fact five times more than the leading brand. Kasi nga, hindi naman equal ang pagkakagawa ng vitamin B-complex. So mm-hmm. dapat, doon tayo sa may right dose, which is the high dose needed during nerve repair. We should not mm-hmm. shortchange ourselves. Huwag tayo sabitin. Pataas man ng vitamin B complex, level ng Neurogen E, kailangan pa rin everyday siyang tinitake kasi importante yung daily intake ng vitamin B complex. Kung inisip nyo yung malaking gasos ito, na-mention ko na ngayon-ngayon lang, 14 pesos lang po. 1, 4, 14 pesos mm-hmm. only. Neurogen E is very affordable to take on a daily basis. And it's all uh, available in drugstores nationwide at pwede rin itong mabili sa Shopee at sa Lazada. Doc Dex, nag-aabang mm-hmm. na ang ating mga tanong today. I'll Sige. get right down to it. <laughs> ang tanong, ni shoutout din po pala of course sa Philippine Diabetes Support Facebook uh, community and Facebook page. Maraming salamat po sa pagnood. Sa lahat po nang nanonood today, thank you for joining us in this Saturday afternoon. Tanong po ni Ayones Pablos. Meron po bang mm-hmm. serious consequence ang diabetic neuropathy? Siguro for more context kapag medyo neglect ang uh-huh. pag-address dito sa diabetic neuropathy, Doc? Mm-hmm. Yes, oh, maaari na maaari na magkaroon ng serious consequences dyan. Actually, yung sinabi nga natin kanina, kapag ka sobrang taas, no, uh, sobrang taas na rin ng inyong asukal at saka nagkakaroon na nga talaga ng sobrang uh, hindi maganda na nerve damage, ang pinaka-problema natin dyan ay yung pong mga uh, maaaring consequence na katulad ng kapag ka hindi mo na nararamdaman no, yung iyong uh, yung tinatapakan minsan nakatapak ka na pala ng uh, ng iyong mga uh, ng mga ng mga nails no ng mga uh, at nagkakaroon na kayo ng sugat diyan kapag ka nagkaroon na ng sugat at minsan eh, hindi niyo nararamdaman so nani-neglect din natin dahil nani-neglect no ang pinaka problema diyan ay maaari yung lumaki ng lumaki at makikita mo na lamang at nagagang din na or uh, na nasisira na masyado at kapag ka sirang sira na minsan ay uh, kinakailangan minsan putulin No, yan yung sabi na naririnig ninyo minsan pinuputulan ng paa, pinuputulan din ng uh, ng ng legs no, ng ng binti. Ayaw po nating mangyari yun. That's why uh, kinakailangan po talaga ng whole health approach. Kinakailangan makita po kayo ng uh, ng inyong uh, ng inyong mga primary care physicians, no po, ng inyong kahit ng mga general practitioners ninyo, ng inyong mga nutritionists para makontrol po natin ng tama yung pong inyong neuropathy symptoms. And then kinakailangan din po tama yung level, no, yung tama yung antas ng inyong vitamin B, ng inyong vitamin B complex, ng inyong vitamin E para po talaga mo protection na natin yan at ma-repair natin yan. Kasi kapag ka hindi, kapag ka hindi natin nagawa yon, at uh, tayo po ay nagpabaya. Yun nga maaari mangyari, no? Maganda yung katanungan niya. We are really for prevention here, no. Kinakailangan talaga mo prevent natin ito mga ganitong klase ng pangyayari. And then ayun, no. So Uh, maaari na maputulan ng paa kapag ka hindi natin nararamdaman yung ating mga tinatapakan at nagkaroon tayo ng problema o uh, nagkakaroon na pala ng sugat dyan hindi gumagaling-galing. Yun yung isa sa mga ayaw natin na mangyari sa ating mga kababayan. So yun po, ah, kapag meron na pong uh, unusual na nararamdaman, hindi na po, yung, yung kasabihan natin na malayo sa bituka yan, mm-hmm. sana yung mga Pilipino sa ganyang kasabihan, <laughs> pero pag meron na po, we should, uh, hindi naman natin kailangan magpanik, but we should take it seriously at talag, mm-hmm. talaga kailangan pong bigyan ng attention. Doc, ipapasa mm-hmm. ko lang, no? i-reiterate mm-hmm. lang natin. I mentioned earlier, a Neurogen E is affordable at 14 pesos mm-hmm. a piece. It has higher levels of vitamin B12 mm-hmm. plus vitamin E. Unlike yeah. other B-complex uh, mm-hmm. brands with lower levels and no vitamin mm-hmm. E. So you'll really be getting your value for money dito po. Mm-hmm. Yeah, kaya sinabi natin kanina na, ano, na kung titignan natin, mas affordable talaga siya. Kasi yes. uh, you get more than what uh, than uh, if you if you buy uh, yung, yung iba. No? Uh, you, you really get more. Eh. No? So yes. value for money wise, no? mura po siya. Okay? Mm-hmm. All right. <laughs> Next question, Doc. Uh, again, from a PBS Facebook page, ang tanong ni Yam Karabot, what other health conditions can be mistaken for diabetic neuropathy? Aba, magandang mm-hmm. tanong to. Baka mamaya, ito pero hindi pala. Mayroon yes, ba mga so, ganong pagkakataon, Doc? Mayroon mga ganong, mayroon mga ganong pagkakataon. Minsan talaga, uh, ma- marami kasi talaga na, uh, na dahilan ng nerve damage. No? Hindi lamang siya actually diabetes. No? Even, other, uh, even other diseases. Say for example, kung meron kayong, uh, kung meron kayong trauma, o na o na nasagasaan or merong uh, uh, nabugbog at natamaan yung ating mga nerves maaari to magpresent with uh, tingling sensations 
no minsan a uh, spinal cord uh, spinal cord problems can present as tingling sensations so marami no that's why it is best that you are being seen by your doctors and then periodically nagpapagawa po tayo ng mga laboratory examinations and periodically nakikita po kayo ng inyong mga doktor kahit meron na po kayong labs no kahit sabihin niyo ay normal naman yung laboratory ko magpapakita pa ba ako hindi po kasi po kami po mga doktor hindi po papel ang ginagamot namin ang ginagamot po namin ay kayong mga tao so kinakailangan buo namin kayong makita yes there are uh, there are other health conditions say for example uh, mga Uh, nerve problems na hindi naman diabetes related. That's why it's not called diabetic neuropathy. Pero maaari din naman na vice versa. Diabetic neuropathy pala, hindi pala siya other, uh, other problems. That's why you have to be seen by your doctors periodically. So follow-up is very, very important. We have to reiterate that follow-up is very, very important and prevention is better than cure. Ay, tama yun, Doc. No? <laughs> prevention is better than cure indeed. Doc, Eh, we talked about well, ang ating ang ating topic today is living with mm-hmm. diabetic neuropathy, and you talked about during the end of your slides managing uh, mm-hmm. a healthy lifestyle. Mm-hmm. But nawawala ba ang diabetic neuropathy? Is there a cure? Yan po ang tanong ni Janet Bonilla. Well, uh, pag sinabi kasi natin yun, the diabetic neuropathy. No? So this is a neuropathy or uh, problems of the nerves caused by diabetes. So if we really correct your diabetes, no. maari makatulong ito na para mawala mismo uh, yung diabetic neuropathy kapag kontrolado kontrolado yan pero kung titingnan din natin ano kinakailangan din i-control natin yung mga sintomas din ng diabetic neuropathy diyan po papasok no uh, yung inyong mga vitamin B complexes and vitamin uh, vitamin E bakit kinakailangan nila kasi you control the symptoms you control the root cause isang isa sa mga root cause ay paninira po ng ating mga nerves so kinakailangan natin ng nerve repair So dyan papasok si vitamin B complex to help repair the nerves and also to help protect the nerves from further damage. Gayon din no, kung napoprotektahan mo na yung nerves from further damage, kung na-repair mo na yung nerves from uh, uh, from the damage that the, that there was. So kinakailangan din ay iwasan mo na na magkaroon pa sila ng damage. So paano yun? Kinakailangan din is i-correct natin yung diabetes or kontrolin natin yung diabetes. So yes, there is a there is a uh, there is a management po para dyan, no pero kung patuloy ang pagkain natin ng sobrang dami ng matatamis sobrang dami ng process sobrang dami ng uh, sobrang dami ng ating mga matataba na pagkain no maaari na ito ay bumalik pero kinakailangan pa rin natin talaga no ang pinaka kinakailangan natin gawin is to repair the nerves kasi nga problema sa ng nerves and of course uh, protect the nerves from further damage and lastly no correct the underlying symptom or con- con- correct the underlying disease or the root cause of the disease, yun pong inyong diabetes. Ito, ito Doc Dex, perhaps mm-hmm. a follow-up and compounded question na medyo mas mm-hmm. specific lang ng konti. Kukumbahin ko na itong question ni Mike Tolentino and the Nit- Nits. Tignan, ang tanong ni Mike Tolentino, mm-hmm. my father has diabetes, ang sabi niya. And may moments na nanginginig yung hands niya. May lunas po ba doon? At mm-hmm. ang tanong ni Nits, Doc, ikukumpound ko na ito. Ang mm-hmm. tanong sige ni Nits, ano po ang matalag Ano po ang matagalang epekto? Matagalang epekto ng diabetic neuro- diabetic neuropathy. Mm. Yeah, Puta muna natin si ano, si Mike Tolentino. May sabi, uh, may diabetes yung kanyang ama and then may moments na nanginginig yung hands niya. Maari na problema yun sa nerves pero maari din na may iba pang problema. Ilang taon na ba si father? No, so we ha- we really have to uh, we really have to know kung uh, kung uh, kung ano yung edad niya. Kailangan makuha natin ng tamang history kasi yung panginginig ng kamay, no, maaaring maraming dahilan yan. Maaaring hindi lamang siya basta diabetes neuro or diabetic neuropathy. Maaaring meron din itong component ng Parkinson disease. Maaaring may component din ito ng, uh, ng thyroid problem, yung panginginig, yung mga tremors na yan. Or minsan, uh, madalas ba siyang mag-inom ng alcohol? No? Baka nagkakaroon din siya ng problema sa uh, sa Uh, sa sa control din no ng ng kanyang mga ng kanyang mga nerves so marami no maraming tinitingnan nito so i cannot definitely uh, answer the question para matulungan sa ng, uh, ng ng direct answer but if your father has diabetes and may mga moments na nanginginig yung hands or namamanhid yung mga hands nila nangingimay no maari na ang isang lunas dyan is, again, no, to correct the diabetes and of course to uh, repair and protect your nerves. But then again, follow-up is very important. You go to your doctor, you consult your doctor. Kung uh, gusto po ninyo magpakonsulta, marami naman po dyan no, sa area ninyo o kaya naman online consultations, usong-uso na yan, pwede po, pwede po yan. Ang kinakailangan na po natin gawin dyan ay malaman kung saan nang gagaling yan. 
At kapag ka nakuha na natin kung saan gagalingan, edi tumbukin natin yung pinanggagalingan. At kapag ka natumbok natin yung pinanggagalingan, dyan po, papasok po no, uh, yung inyong paggaling. No, gayon din ano po, uh, yung uh, ganun din actually, no, yung question ni Nates, no. Uh, kinakailan malaman din natin yung mismo pinanggagalingan. If you have diabetes, first and foremost, we have to correct the diabetes. And then next is uh, we have to support your nerves, no, for proper repair and for proper protection. Doc, itong tanong ni Vanji mm-hmm. Fernandez. Good PM Doc, ask ko lang po, umaabot po ba sa binti ang kirot ng neuropathy? Mm-hmm. At syempre, yeah. ang tanong niya, ano po bang magandang inumin para dito kasi mag-one year ko na po itong nararanasan? Yan po ang okay. tanong ni Banji Dok. Oo, isang, isang magandang tanong. Ano, minsan, yung kirot, minsan umaabot lang uh, ng binti. No? Yung tinatawag natin na glove and stocking effect or uh, or uh, cord, or cord formation. No? Uh, minsan, umaabot yung dyan, kirot dyan. Pero tingnan din natin, baka naman uh, bukod sa bukod sa neuropathy, meron din tayong problem with uh, with electrolytes. So, na isa ring uh, na isa ring maaring komplikasyon din ng diabetes, no? Kung hindi tama ang pagkain natin. Kung one year na na problema mo 'yan, eh mas mainam, you take something to protect your nerves and to repair your nerves. At naririyan po, katuwang po natin, no po, ang Neurogen E with your vitamin B complex and of course with your vitamin E. So, maaari n'yong i-take 'yan para po makatulong po sa inyo. Kasi yung pagkirot na 'yan, masakit talaga 'yan eh. Ah, uh, Merong mga tao na minsan talaga hindi talaga kinakaya yung uh, yung kirot nito no at yan yung ginagawa na uh, ginagawa natin ginagawa, ginagawa natin yan no at tinetest natin kung ano nga ba yung uh, t- bibigyan natin ng test kung ano nga ba yung maari na maari na magawa natin diyan no yung mga test na ginagamit natin tinetest natin yung mismong nerves no yung effect yung yung effect ng pag uh, ng mga Uh, tinuturok-turok natin yan. Titingnan natin kung uh, kung hanggang saan no yung problema. And then, we give you proper medications for it. Doc, ang tanong naman ni Ma'am Maria Lourdes Magos, anong magandang time inumin ng vitamins, lalo na ang Neurogen mm-hmm. E? Tsaka, Doc, yung frequency siguro per day. Depende mm-hmm. ba yan, Doc, case-to-case basis? Okay, it's it's uh, it's really case-to-case basis. No, uh, You can go uh, you can go once a day to thrice a day to twice a day to thrice a day. No, Depende, uh, sa, depende sa kaso. ng ating mga pasyente. Uh, it can go as, ma- as as high as two to three times a day po pwede yan. No? Depende, sa, depende, sa, depende sa kaso kung gaano kalala yung nerve damage natin. So, uh, magandang time inumin no? after meals. You can, take, uh, you can take your vitamins after meals po. Alright. Doc, ito naman ang tanong ko. Perhaps uh, you can shed some light on this if you've discussed this a while mm-hmm. ago. Pero para po sa mga bagong dating uh, mm-hmm. dito sa ating live stream, ito bang diabetic neuropathy? Namamana ba to o pwedeng acquired? Okay, yung diabetic neuropathy po. No? So, uh, ito po ay komplikasyon ng diabetes. If you have type 1 diabetes na no, at yung inyong uh, at ito ay namana ninyo sa inyong mga ninuno, no? Maaari na magkaroon din kayo nito. Pero if your uh, diabetes is type 2, no? Hindi po 'yan, uh, hindi po talaga 'yan actually namamana. Tandaan po dati na yes, meron tayong uh, meron tayo pong Uh, portion ng ating genes na kapag ka may diabetes ang iyong pamilya, ang iyong nanay, ang iyong tatay, merong portion or merong porsyento na maaaring ikaw ay magkaroon din ng diabetes or maaaring maging diabetiko ka rin no? for, uh, uh, for, for your life no? uh, or, or, or at certain time of your life. But remember that your lifestyle can change it. No? Kapag katama po ang inyong lifestyle, maaari po ito na mapigilan. So again, no? hindi, uh, hindi siya... hindi siya namamana no kasi nga kung yung diabetes ay hindi namamana no so yung diabetic neuropathy ay hindi rin namamana dahil ito ay isang komplikasyon ng diabetes alam na po si Doc Dex no na na introduce ko kanina ang kanyang mga credentials and accolades in sa totoo lang po marami po talagang nagpapa-consult kay Doc Dex Uh, nakakakwento po sa atin ni Doc Dex na maraming siyang mga pasyenteng tinutulungan. At I'm sure, mm-hmm. Doc Dex, meron niya mga commonalities, mga similarities. Doc, ano uh, ba yung isa sa mga maybe top one to two questions that you get from your consultations? Mm-hmm. Well, from, pwede natin uh, ma-share sa yeah. sa atin today. <laughs> Ang isang uh, kadalasan na tinatalong sa akin is, Doc, pwede po ba na Uh, po, pwede po ba ako kumain ng prutas? O, po, o dapat po ba tanggalin ko na lahat ng prutas sa buhay ko? No? Ang sagot dyan is po, pwede kayong kumain yan. Pero kinakailangan ay tama yung bilang, no, yung tama yung proportion 
ng uh, ng inyong pagkain. Again, moderation, variety, and balance. So, paano ginagawa? Kino-compute po namin yan. Hindi yan basta. Ang nutrition po kasi is it's not... Uh, it's not a one-size-fits-all thing. Hindi siya katulad lang kapag pumunta ka sa doktor o ano problema mo, resetaan kita, and then yun na. Sa so nutrition po, no, titingnan namin, ano ba yung nakakain mo everyday? Ano ba yung uh, gaano kara- gataas ba yung asukal mo? Gaano kadami ang po pwede mong gi- kadami ang po pwede mong kainin kanin? Gaano kadami ang po pwede mong kainin prutas? Gaano kadami ang dapat mong kinakain uh, ang dapat mong kinakain ulam? No? So, maraming factors 'yon, no? Kinakailangan malaman natin 'yan personally, no? Iba-iba sa bawat tao, no? Iba-iba sa bawat tao, merong ibang tao na ang kailangan nila ay tatlong uh, hanggang tatlong prutas lamang sila o hanggang tatlong servings lamang sila ng prutas. Minsan ay hanggang dalawa lamang, minsan isa lamang, depende, no? Uh, depende 'yan sa iyong mga depende sa ating mga uh, sa ating mga pasyente o depende sa kung ano yung estado na ng sakit nila. Doc, ako may follow-up question kanina hmm. from your presentation pagdating sa whole foods yung tamang uh-huh. kinakain. Kasi, uh, well, I- I'm sure you would agree, Doc, marami na rin mga doktor nagsasabi nito na if, sabi natin, sa simple as diet, if you're hmm. managing your something, your cholesterol, your uric, etc., okay mag-exercise pero importante pa rin talaga sa kinakain. Mm-hmm. O paano naman sa kinakain yung merong challenges pagdating sa access Mm. Pagdating sa ano ba yung whole foods? Ano ba yung kakainin? Uh-huh. Uh-huh. Where yeah. do they start though? Okay, you start from no, you start from what's available. Okay? So, uh, tandaan lang natin no, ang sinasabi lang na, naman po natin sa, sa whole foods plant predominant diet. Ito yung mga pagkain na simple. Kasi our food has been complicated by a lot of factors. Kasama diyan yung pagka, pagka-kolonya natin, yung our industrialization, yung ating mga trabaho na sobrang fast-paced. No? So, ang kinakailangan natin dito, magdagdag tayo, no? Magdagdag tayo ng uh, magdagdag tayo ng more whole foods. Kapag kasi sinabi natin na whole foods hindi naman sinasabi na gulay na lamang kainin mo, ganyan 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 ganyan. O kinakailangan uh, ako kinakailangan pumunta ba ako sa mamahaling restaurant para kumorder, kung order man ako ng steak pick kasama siyang gulay. Hindi ganoon po, no? It can go, no? It can go as simple as your uh, y- yung mga tanim ninyo diyan, no? Magdag you can start no by adding vegetables on your diets no mas maraming gulay kaysa sa ulam mas maraming gulay kaysa sa kanin mas maraming gulay kaysa sa iba pang mga uh, iba pang mga pagkain na nandiyan so uh, hindi naman siya sabi na bawal na kumain ng process hindi naman siya sabi na bawal na kumain ng mga ng mga karne ang siya sabi dagdagan niyo lamang po no dagdagan niyo lamang muna and then slowly no Ma- when you acquire uh, when you acquire that lifestyle makikita niyo po yung pagbabago on if on a whole foods plant predominant diet. And then tingnan natin, no. Uh, mas mainam din, tingnan po natin yung ating mga pagkain ng ganitong pamamaraan. Kung may kung pagpipili, kung papipiliin po tayo ng pagkain, no po. On our left are whole foods and on, on our right are uh, the processed foods. Alamin natin, no. Alamin natin kung uh, alamin natin kung kapag ka po ba kinain ko ito, ako ba ay kinakailangan magdagdag ng medication soon or maaari ko bang makontrol ang aking mga sakit soon kapag kakumain ako nito. If the answer is magdadagdag ka ng medication soon, by logic, ayaw mo na niyan. Kasi dagdag gastos yan. Kakain, kakain din naman tayo. Mahal, yes, sabihin na natin na mahal ang gulay, pero mahal din naman po yung karne. Mahal din naman yung mga processed foods. Bibili at bibili din naman tayo. Ang tanongin na lang natin ay kapag ka bumili ba tayo nito, kaya na kailangan ba natin mag-shell out pa ng mas madaming money? for our medication soon or maaari tayo ma-save nito in the near future. Again, food is medicine. Food is medicine by medicine. We know that medicine can either cure you if you use it properly or it can be toxic in the long run. So, ganun din po sa pagkain. Siguro daw, ang maganda dyan, no, kung bibili na lang tayo tayo magluluto ng ating pagkain, mm-hmm. maganda, sarapan na lang natin yung mga luto natin para makakalimunan yes, natin, natin yung mga processed oh, oh. foods, di ba? Oh, bukod, bukod dyan, ano, bukod dyan, pare, kasi uh, siya sabi, ay, Dok, so kinakailangan ko mag, ano, mag, mag, uh, uh, magtanim. Mas mainam. Ay, Dok, wala ako, ano, wala, wala akong lugar dito, eh. Well, marami tayong, ano, marami nang, marami nang nabibili ngayon ng mga hydroponic setup. Kahit wala kang lupa, po, pwede kang magtanim sa tubig lamang. So, marami po maraan. We just have to look around. No, marami din po maraan. Meron tayong mga local farmers here and there. Kasi sa Manila nga, dito sa, sa Manila nga eh, dinala na nga ng mga kapatid nating Benguet yung mga gulay pero nasira lamang dahil walang gustong bumili. So, this is the time, no, dahil po sa pandemya nito siguro minumulat din ng ating mga mata na tumingin sa ating pinanggalingan. Last question, Doc from sure. JB. 
Mm-hmm. Ang tanong niya, Dok, paano po kung, paano po kung may damage kung may damage na rin ang mga blood vessels? Ano po mm-hmm. ang dapat gawin? Okay, so you take your medications. No? May mga medications tayo to, uh, to adjust that. No? And then, of course, kinakailangan, yun pa rin, no? kontrolin natin pa rin yung inyong diabetes. Kasi yung diabetes po, no? yan po yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung blood vessels. So we don't want uh, to incite further damage na sa ating mga blood vessels. Uh, at saka, siguro nga, no? uh, bukod siguro sa blood vessels, tinatanong na rin niya dito yung ating mga nerves. No? Uh, kapag ka po kasi nasisira yung ating mga nerves, then uh, kung, ano nala, kung ano yung natitira dyan, we really have to repair it. No, so nagmamadali na po tayo dyan. That's why you need your uh, your proper dose of vitamin B complex to repair it and your proper dose of vitamin E no, to uh, uh, to protect it. So dyan po papasok no, na kinakailangan. Nagmamadali po tayo dyan kapag may mga ganyan na eh, kinakailangan talaga po ay uh, magbigay tayo ng intervention dyan. At isang, at isang magandang intervention na parati natin sinasabi uh, all throughout this session is your vitamin E plus vitamin B complex combined for synergistic action ng Neurogen E. Okay? Yan. So maraming maraming salamat, Doc, for a detailed discussion and maraming salamat din, Doc, for ano ah, for uh, entertaining the questions of our audience. Mm-hmm. Dito, sana po marami po tayong natutunan. Pero unfortunately, we only have limited time. At uh, syempre po, Doc, uh, I'll, I'll allow you I know that you have a growing community. Kung meron po po sila mga katanungan. Doc, baka you can share your final words at mm-hmm. saan ka ba nila matatagpuan, Doc? Okay. So, uh, kung kayo po ay may mga katanungan, mga kaibigan, wala naman pong madaling pamamaraan no? uh, sa pag-resolba pag, pag, no? Pero padaliin po natin, subukan natin padaliin, i-ask docdex muna yan. Askdocdex at gmail.com facebook.com slash askdocdex and on my YouTube channel, it's Dr. Dex Makalintal. You can also search for me sa uh, Sirius MD. Naririyan po ako. Kung kayo po ay malayo sa Lipa, Batangas, sa mga pasyente sa Lipa City, Batangas, you can search for me sa facebook.com slash drmakalintal. Again, kung may katanungan ka, kaibigan, i-ask docdex mo na yan. At tandaan din po natin, sa gitna ng pandemya ng COVID-19, mayroon pa rin po tayong mga pandemya ng lifestyle diseases. Ito po ang mga sakit, katulad ng diabetes, ng hypertension, at yung mga komplikasyon nito, katulad po ng diabetic neuropathy. Tandaan natin na kahit na anong gamot ang inumin natin ay walang gamot na makapagpapabago ng ating uri ng pamumuhay. Tayo at tayo din po ang gagawa niyan at tayo at tayo pa rin po ang makapagbibigay ng lunas dyan. Gayun din, your food will be your medicine. Your, uh, your kitchen will be your pharmacy and your lifestyle will be your own personal doctors. At kinakailangan din po natin kadalasan ng ayuda, syempre po, ng ating mga supplementation when we need them the most, lalo na kapag ka meron na kayong mga diabetic neuropathy. At ito po ay maaaring maresolba po for, uh, by repairing your nerves with proper doses of vitamin B and protecting your nerves with proper doses of vitamin E. Again, for synergistic action, kinakailangan mas magkasama yung dalawang yan to help you with your nerve damage. At matatagpuan po natin yan sa nag-iisa pong Neurogen E. Alright, so once again, palakpak muna, palakpakan po natin virtual round of applause for Doc Dex Makalental. Once again, this event would not be possible without the partnership of Neurogen E and the Philippine Diabetes Support Group. So once again, maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors at syempre, Kay Doc Dex, maraming salamat po sa inyong oras today. Pero syempre, hindi pa nagtatapos dyan. For everyone who wants to try Neurogen E, meron tayong discount. All you need to do is scan the QR code on your screens to get discounts or freebies when you check out sa Lazada. Get 10 pesos off when you buy 16 pieces. Get 70 pesos off when you buy 24 pieces. And get an 8 gigabyte USB plus free shipping when you buy 100 pieces. So talagang bargain. When you check out in Lazada, scan the QR code that you see on your screens or click the link in the FB Live comment section to get discounts right now. Dahil this promo is available for a limited time only. Make sure na ma-check out nyo agad. So go to Lazada now dahil this exclusive promo is only available until supplies last. Malaki ang 70 peso savings para sa gamot, guys. At syempre, mas makakatipid pa tayo. Free shipping na may 8GB USB free ka pa kapag ikaw ay bumali ng 100 pieces. Alright, so that concludes 
today's Facebook Live webinar. Once again, thank you so much, Dr. Dex Makalintal. To our viewers, to all our sponsors, to all the sponsors of this webinar, Philippine Diabetes Group at sa lahat po ng nanonood today, na-appreciate po namin at ang pag-attend din nyo ngayong hapon dito po sa ating webinar, lalo na sa mga nag-stay until the end. Maraming salamat po for giving us your time at sana, di lang po nakatulong pero we touched your hearts in uh, embracing uh, this and at the same time gagawin po natin ng solusyon to live a healthier life at masolusyonan po natin ang ating mga ang ating mga uh, sitwasyon or uh, karamdaman pagdating sa diabetic neuropathy especially sa mga naka-experience ng na mga sintomas nito. Thank you also to Neurogen E for making this webinar possible. To get more information about keeping our nerves healthy and updates about the offerings, follow Neurogen E on Facebook and Neurogen E is available in all drugstores nationwide in Shopee and in Lazada. Once again, this has been your host, Mix Bustos. Thank you po sa lahat ng tumutok, especially until the end. Happy Saturday! Happy Feb 19, stay safe and God bless po sa inyong lahat. Till next time, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga challenges sa family business namin are out of our hands. Pero kami ni Daddy, magkahawak kamay pa rin. I held his hand when we changed the way we do things. And when I started feeling changes sa akin, he held mine. Eto na, tried and tested ko. Hands-on care ang Neurogen E. Five times more vitamin B12 plus vitamin E. Ang mga pagsubok na kaya naming lampasan. Dahil ang opportunity to move forward with more, it's in our hands. Alagang Unilab yan. 